。让有请我们今晚酒会的主人，我们夜市集团的骄傲叶曼玲小姐。同事们，感谢大家参加今天的酒会。从我站在这里的一刻起，我就正式回归了叶氏集团这个大家庭。现在我的心里真的非常的激动，正是在各位前辈、各位同仁的辛苦努力下，叶氏集团才有了今天的成就。而我今天有幸站在这里和各位共事，这让我既感到幸福，又感到有压力。但是。我想请各位放心，我既然承担了这份责任，就一定会尽心尽力的做好，不会辜负大家的期望。有人说富家千金只是花瓶，我很想要让他们看一看。也有些花瓶是不会那么轻易的就被摔碎的。谢谢，谢谢大家。十年没见了吧？你没有忘过我吗？怎么可能忘掉呢？在澳洲的时候，你对我那么好，马克还老是吃你的醋呢。<笑>啊，谢谢。你还是老样子啊，都没怎么变，还是那么帅啊。<笑>你不是去新西兰发展吗？哎，怎么马克呢？我们离婚了。马玲、啊。爸，你们认识啊？当然认识了，我们是一起在澳洲念的大学。啊、我们当时就是好朋友。曼、啊、玲，恭喜你今天就职。恭喜什么呀？我只是子承父业而已。哎，呃，这位是？我来介绍一下，这位是于丽娜小姐，我们公司的财务总监。你好，于小姐。你好，叶小姐。恭喜你、啊，谢谢。他出去的太久了，这边的很多情况不了解，需要你们这些朋友多关照啊。叶伯伯，您放心，曼玲那是自己人呐。哎，对了，曼玲，我们公司正在推一个新楼盘，营销正在招标。我不知道叶氏公司有没有这方面的业务啊？有啊，当然有啊。哎呀，这位白总啊，现在可是荣城最厉害的地产商了。叶伯伯，您见笑了，我不过就是个替人打工的。哎，你们聊吧。爸爸，你少喝点酒啊。好。曼玲，嗨，你来了。啊，对了，给你介绍一下，这位是荣城来的白总，很有实力的房地产商。还有，这位是 Steven， 啊，他是我的好朋友。你好，你好。七十分，以后要先听听我的意见，要飞雪，明白吗？啊，谢谢啊。啊，啊，那你们先聊，我去那边招呼一下。我们一会儿见，适配一下。谢谢。别抹这么冲的香水，熏死人。恭喜叶小姐
。不知道叶小姐什么时候正式入职、啊？我这不是已经入职了吗？啊，真是百闻不如一见。叶小姐果然不同凡响。听说在荣城有一个关于三方气象的房地产开发设计大赛。应该是你负责的吧？我们公司也投稿参与了，对吧？我想明天去看一下，顺便了解一下三方气象。好啊，嗯、谢谢。有点意思，也是我的了。这是什么？您订的蛋糕？我没订啊。是。是我为你准备的。甜食能放松心情，这是我从上海最好的蛋糕店给你订的。算是祝贺你正式入职。哦，还有，文景花园的初步营销方案，请过目。袁经理，你要干什么？我知道这附近有家非常不错的西餐厅，中午能否赏光，一起吃个饭呢？不好意思，啊，我从来不和下属单独吃饭。我还有点事要处理，你出去吧。谢谢你的蛋糕。回来碰到的这些男人，一个比一个好。这是荣城借来的样报。咱们公司真是大手笔啊！怎么了？十万元征集一个创意，三方七向老邻居创意大征集。袁荣，你有点过分。哼！你要干什么？怎么了？我说过，这笔奖金我只批两万，剩下的钱我自己付。待会儿我就会把钱打到财务部那边去。你为什么呀？我告诉你，我袁荣办事就六个字：女人，女人。另一个呢？还是女人。我想让你对我刮目相看。这是英国皇家马术表演的票，今晚非常不好弄。不知道是否有幸和你一起去欣赏一下？听说你很喜欢骑马的。你为什么要请我看这个？今天是七夕节，难道你不想开心一些吗？你对我挺了解的呀。我比较用心。那么，你知道情人节送别人礼物意味着什么？当然明白，我在追你。袁经理。你明明知道咱们是上下级，而且公司禁止内部恋爱，你还要这样？为什么？你表面上显得非常生气，但是你的眼睛背叛了你的心。我能看透你的心，因为我懂你。你一直努力地告诉自己，你是个女强人，你要赢。但其实你不用这么累的，女人就是要被人疼的。慢慢的，你就会发现，你想要的。所谓成就感，其实根本不值一提。我要的是什么？是刺激，是冒险。袁荣，我告诉你，你是个自作聪明的蠢货。你太自以为是了。你以为你很懂女人吗？我看你其实什么都不懂。我现在警告你，如果你再像这样骚扰我的话，我就让你立刻收拾东西走人。袁荣。你不是喜欢猜人心思吗？干脆别上班了，去街上给人算命好了。我喜欢冒险，没错，你说的对。但是跟你有关系吗？对不起，我晚上有事，你还是自己去吧。下不为例，你给我老实一点，不然就准备去街上摆摊吧。